你好,你不是小青嗎?幹嘛啦?哦,他傷病了,他要急救,馬上要送去醫院,是這樣啊,送去醫院啊,對是去醫院,這麼著急啊,你是哪裡的醫生?哦,我是那個呃居良醫院
哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
最起码你的财产要分一半给我们。像你这种啊，强迫签字的，我跟你讲啊，婚前财产必须共同。有什么证据？有什么证据？<笑>哎呀，有什么证据？嗯、你说没有证据是吧<笑>、啊？到时候我们法院见，我看你们还嘴硬，还哭共同财产。那时候你妹在我家里面。只煮煮饭，哎呀，还想要共同财产？那都是我弟自己去拼搏回来的那钱，又想回来拿钱，想都没想。不可能，你说是我妹在家煮煮饭是吧？如果没有我妹在家帮你照顾你父母的话，你父母估计啊早就饿死了。哎呀，这几年我妹不但忙里忙外，把你这个家照顾的好好的，你倒好。出去拼搏了几年回来，一有钱回来，父母也不在了，一脚就把我妹踹开。像是你这种纯属的负心汉，一点一点的恩情都，哎，都不念。有你这种人吗？还有那想怎么样？那想怎么样？现在最后一句话，想要钱是不是？说，我养的那些鸡跟猪都是我抓回来养了，卖了得几万块钱，他们一分都不给我。你看，你看，他、哎、连我妹养的那个鸡跟猪都都去卖了，那个钱还进了你的口袋。他自己说不要的，还自己说不要的，不是说炸过你来你们这边那那个情分的话，他会说不要那个钱吗？拿去拿去还，回来这里还我。打发乞丐啊！一万块钱你就想打发乞丐，拿着，不要怕他。那想怎么样？还想要怎么样？还有结婚前。买的那一辆车，也是算是夫妻共同财产。如果说你今天不把那个财产分出来一半，那个车，等下我们开回去。我城里面还有一套房，又怎么样？难道关你们事啊？已经离婚了，事已经签了，你告啊，你去告啊！我跟你说，告的话，你分分钟你要给一半出来。不可能了，已经分离了，已经协商了，净身出户他。协商那是你硬逼的。哎呀，如果我妹去法院那里说不是她愿意自己自愿签字的话，到时候的话，一分钱都没有你的份，估计全部都判给她。<笑>这样吧，哎呀，反正都是夫妻吧。算了算了算了，哎呀，我复婚可以了没有婚、啊？现在我们不愿意复婚了，你,、啊、你说复婚就复婚啦、啊，说离就离啊。哎呦。啊、我弟啊，真的要复婚哦，等下分给他都要分一百万了，我有两百万那个卡，卡里面有现金有两百万啊，他那个那个那套房的价值一千万了，是不是？先复婚？是啊，大不了我在外面另外找一个，是吧？是啊，是啊，小叶吧，小叶吧，我们过来也不是找你复婚的。小叶，现在你想复婚、啊，我们也不想复婚了。像是你这种渣男、负心汉啊，也不值得我妹。托付终身，大舅哥，大舅哥，消消气，消消气，是不是？毕竟都有十年的夫妻感情啦，是不是？哎呀，看在夫妻感情一场，还是复婚好，是不是？你说复婚就复婚呐、啊，你有征求过我妹的同意吗？哎呀，你说离婚的时候也没有征求过我妹的同意，现在说复婚也不用征求我妹的同意。哎呀，你真的是大男子主义还挺大的啊！现在复婚不可能，比较夫妻还是原配哈。对啊，夫妻还是原配啊。那个，你早懂这句话的话，也不会到离婚这个地步了。那那那那，那那想怎么样？大舅哥，你看看，那个结婚，那个夫妻共同财产必须要分一半出来，不分一半出来的话，我们还是法院见。老妹，不要怕他，有什么你就说什么。小叶，你爱不爱我？爱我们就复复婚。不爱了，你看，你都把他的心给伤透了，你还想叫他复婚，可能吗？不爱了，那钱一分也不能拿到。是啊，一分也得不到。我跟你说，我相信法院那边是公平公正的，你还一分不想拿到，到时候的话，有你们好看。我们表哥是律师，我怕你啊。嗨、哎，你以为你表哥是律师，人家就帮你啊？法院那边都是公平公正的，由不了你认识谁。那你去告啊！那你告，那你告吧，回去不理他。还有这个大金内子，先拿走再说。可以啊，这负心汉不老好使。我跟你讲，等着法院见你们两个啊！走走回去。嘿。
姐，怎么办啊？我又没有老婆，你看人家又又分了我一半财产，怎么搞啊？你呀，他够不赢的，他只是来吓唬一下你。等下解开你，介绍一个大波嘞。大大玻璃啊，大奶针，哎呀，那差不多，还可以，那好吧，回去，回去。哎，救命！跑去哪里？跑去哪里？怎么了？怎么了？你给我站住！哎哎哎，停停停，干嘛？你干嘛？你干什么？你干不干什么？我带了回家做了我老婆，她是我老婆，你知道没有？什么？她是我老婆，我要带了回家做老婆。哎，是我老婆也不能乱打人呐，是吧？怎么打人？我带了回去，那要逃跑。我不是他老婆。你干嘛有？人家都说不是你老婆了。你不要乱说，你是不是他曾经有问题啊？我跟你说，我逃荒到你们这边来的。听到没有？我不认识他。你叫疯婆娘，你还乱说话啊？还听你呢？你干嘛？干嘛？你还你你来这里干什么啊？你打人就是不对的。我跟你就一起打。哎呀，哎呀，哎，哎，哎呀，哎，哎呀，哎，哎呀，哎呀。来人呐！来人呐！来人呐！来人呐！喂喂喂！打人了！打人了！哎呀！哎，住手！哎呀！哎，这不是富贵村的那边那个老刘吗？你干什么？你他乱打人呐！我怎么乱打人？我老婆跑了，我抓他回家。抓回家？你老婆啊？是啊，不是他老婆，我是逃亡了这边，到那里路见他一路追着我过来，追着人家，弄什么？什么情况啊？那么大声！哎呀，我在那里都听到了。这个老牛追着人家，这个美女追了两个山头了。哎呀，你追人家干什么？我我我要老婆啊！要老婆你不会去找一个啊？你追人家？哦，哦他是我老婆，我要带他回家。还打人呢？还说是你老婆，美女。嗯，这个确实不是你老公，不是，我是六盆水那边的。哎呀，哎呀，明明是从隔壁那边，他、哎、光棍几几十年了，你不懂他呀？是啊，有老婆，我也没有听说过你有老婆啊。对呀、啊，好不懒惰的。我带他回去，我就有老婆了，坐回去做老婆。哎、是啊，你都没问过人家愿不愿意做你老婆，你做过人家？我我也没有问人愿意。我我,我跟你说，人家不同意做你老婆，你这样做人家。做属于犯法的，你不知道吗？平时我抓我抓我们村村长的抓的鸡，每个鸡都犯法。抓鸡跟抓人能一样吗？你抓那个鸡，你是不是被绑在那个柱上吊起来？有没有这回事？吊在你脖子那里，人家还要出来打你一顿呢、啊。哎呀，你真的是啊！偷鸡摸狗做惯了，这种人呐、啊，那也不叫违违违违法。嘿，你要老婆，你要勤狠一点啊，要。重法手续啊，又没人接招啊啊！你嫁别人，你嫁良家妇女，你这种犯法，不能还有道理。我跟你说，你但凡勤奋一点的话，嗯，我都没的。平常时我也可以带一个给你认识。像是你这种人的话，天天偷鸡摸狗，还要做人家，你现在已经属于犯法了，师叔。哎呦，小叶，你把他抓去派出所去。对呀、啊，手手手都不干净了。哦、你看、哦，我们抓他去派出所。你们到管谁事？哎，叫不走，叫不走，叫不走，叫不走，不走，不走，不走，走回去。哎哎哎，这这咋回事啊？来，扶起来。起来，起来，美女。哎哎。哈哈哈哈哈。美女，什么情况啊？怎么晕倒了？我饿。肚子饿啊？肚子啊。你你走了几天了？走了三个月了。哎呀，那你家里还有什么人？没有人了，房子也破了。那你有什么亲戚朋友吗？我可以帮你把你送回去。我是个孤儿。哎呀，怎么这么可怜呢、啊？奶奶不在了，我就逃逃荒。哎，这么可怜啊，简直是人间悲剧。是啊。你多大啦？成家了没有？我二十五。哎呀，你还成家？要不这样吧，我给一点钱给你坐车回你们那边去也可以啊。那边没有家了。没有家了。哦哦，朱朗朗，你过来一下。干嘛？朱朗朗，你看你三十好几岁了，也没有个老婆，是不是？我跟你说啊，像是你这么好心，这个美女。洗洗干净应该挺漂亮的。哎，这样是我们会不会有点趁人之危了？哎
。哎呀，先问一下，如果你想要的话，我就帮你问；你不想要的话，我就不问了。想肯定是想要的了，是吧？俗话就说了，强扭的瓜不甜，也要人家同意才行。那肯定要人家同意哦，你不要像那个老牛那样哦，是不是？他那老是想着霸王硬上弓呢，那个人不行嘞。那、啊、行，那我帮你问一下啊。啊，美女，嗯，不要怕，你竟然没有家，要不我帮你找个家吧，好不好？去哪里找啊？哎，近在天边，远在眼前呐、啊。哎呀，你呀、啊？哎，不是，他说的是我是，是这样的，我们村的猪郎老啊，他也三十二岁了，也没有成家的，你也看见。他这个人见义勇为，人品又好，是不是？刚才还帮你制服了那个坏人呢、啊嗯。啊，他叫朱郎老，今年三十二了。你叫什么名字？我叫小青。小青啊，我跟你说，这个朱郎老平常时他是绑猪郎的，配一次那个猪奶啊，都有一百几十块钱。低调低调。如果你嫁给他的话。衣食无忧，我跟你说，以后啊，这个家庭，到时候你们两公婆共同经营的话，会越来越好的。到时候猪郎老买了一个猪郎回来，两公婆绑猪郎也挺好啊。哎呦，我也正有旨意啊。问题是我一个人兼顾不来两头猪的，是吧？那小青，你你感觉这个人怎么样？挺好的，又老实。那你愿意跟他过日子吗？我愿意啊，他不知道愿意不愿意。愿意，我肯定是愿意的。你看，人家都说愿意了。那个，我现在就想找一个好人家，好归宿。对啊，反正你那边也没人了，女人总要找个地方落叶。那你那个户口本在不在包里啊？对对对，最重要的是证件有没有在？在啊。哦，真的是哦，户口本也在这里，你看，哎、哦，要不这样，如果你愿意，他也愿意，你就直接跟这个猪郎老成个家算了，不要四处流浪了。再这样流浪下去的话，真的是你的一生啊就荒废了。在这里安定下来吧。谢谢你啊、哦。可以是吧？嗯。那猪郎老、哎，你赶紧带人家回去吃碗粥啊，挤、哎、刷一下啊。啊啊啊啊要要不你也就来做饭吃吧。哎呀，我就不用了，改天先。你到时候搞两桌那个好酒，把这个美女去那个民政局领了证，到时候再过来喝你的喜酒。说归说，还是感谢你这个大媒人啊，现成的媒人。哎呀，哎，哎呀，不用那么多，你绑猪郎也不容易。这样吧，我拿两百块钱，这个你拿着。跟他给他买两套那个像样的衣服，梳洗一下。我看他人身材也挺好的，穿起衣服来肯定很漂亮。对呀、啊，俗话都说了，人靠衣装，佛靠金装，是吧？那你就先带这个美女进去吃了粥，然后再去派出所那边，给他去那里录一下口供，把那个人关起来再说。啊啊，来，先进我家吃碗粥去。哎，这个包还能煮啊？我有，都都。见光啊，没没关系，我家有包的。朱郎老啊，真是缘分呐、啊，有缘千里来相会，直接就跑到你家来了，是不是？对啊，辛苦都送上门了啊。那我先回去回去吧，回去吧。来，来，你放心在这里安定下来啊。啊，朱郎老对人家好点哦。我来喝喜酒啊。啊啊。哎呀，真的是天天天降良缘给这个朱郎老啊。哎，希望他们过得幸福吧。哎，哎，哎呦，哎呀，喂，你谁呀、啊、你？啊，我，我，我，我，我，那个，我哦啊。你哪里来的？我是从六板水那边逃荒过来的。逃荒啊？你不会是骗人吧？现在这个社会怎么还有这种人呢、啊？不是啊，你听我说啊，我已经找了好几天了，肚子好饿。哦走到这里，今天要下雨了，所以这里多多雨。能不能给碗粥吃啊？好饿。头花，你走了几天了才走走到我们广西这里来？走了有，应该有十几天了吧？十几天了、啊。嗯
那你家里还有什么人？家里没人了，就剩我一个人了。哎呀，这么可怜呢、啊嗯？那你是四海为家、啊？是啊。我真的不是骗子，我不是骗子的。哎呀，看你那么可怜，你也没有家回。要不这样吧，我帮你介绍一个人家，怎么样？你还没成家吧？没有。没成家。嗯。那行，那你就先进去，等到我打碗粥给你吃。进去坐吧。谢谢老丁人，谢谢老丁人。现在还有这种人，看起来挺年轻的。哎，老牛啊！哎呀，大好事！你赶紧来我家门口一趟，啊，有个美女，天见良缘呐、啊，相给你的。啊啊，快点过来啊！啊，可以，回去招待他吃晚粥去。哎，这个点红怎么那么下雨，说有美女啊？这个时候，人家都去广东了，那怎么误触到一个美女啊？还说什么天降良缘？我有点怀疑哦。哎，大伟，来了，老牛啊！哇，嘿，哎，来了，哎，哎呀，那个美女，你好，出来，出来，出来。哎呦，你怎么介绍这种人给我啊？啊，我你说啊，人家是。从六板水那边走过来的，家里没有人了。我怀疑他头脑有问题的那种。没有，刚才我带回家吃了粥了，现在清洗得很呢，又会交流，又没什么，哪里有问题啊？你看这种样子，我一看都是不正常的。哎，大哥你好。哎，你好。哎、你好，我叫小月。哎、大飞，闻到那一股臭味啊，飘过来了。哎呀，你也不要嫌弃了，你也三十好几了，整天游手好闲的，还学人家穿西装打领带呀、啊？开什么玩笑！我像我这种身份，这种人配得上我吗？是。那你的意思就是不要，是不是？介绍好一点，我以为你表妹还要，还还以为你还还是表表姐会来介绍给我呀？你想不到随便捡一个就介绍给我，你的头脑都长漏。头顶上了，我头脑肯定讲在头顶上了。真的是，我是算看清你了。什么意思？啊？你要介绍介绍好一点嘛，随便这样介绍一个的。那这个确定不要？不要。人家也很正常，也挺年轻的，才二十二岁。看着这样子，反正我都不喜欢，胃口都都没有了。真是。行了，不要你管吧。真是。这是表妹回来，告诉医生我那个大波莲啊，你才想呢？本来我就喜欢你大波莲了，我觉得介绍大波莲给我。行了行了行了，小月你也不要放在心上。虽然说啊，这个年轻人不要，不过的话，中国三千多万的光棍，总会有人喜欢的，是不是？你放心吧，等下雨停了，我再带你去找过另外一个好人家。太麻烦了，我这个样子都没有人喜欢我的。你也不要太着急，是不是？着急吃不了热豆腐。哎，咋了？妹回来了。啊！家里下那么大的雨啊！下雨天是有点麻烦。哎，这谁呀、啊？这个，这个是同框过来的，走上过来的，走上坐在我们家门口，我一开门。就看见他了，这样子。我想把他介绍给我们村的那个老牛，结果老牛一来又嫌弃人家这样子，又嫌人家臭。哥，不是我说你，人家这样子，这样带人家去相亲，谁看了谁都打胃口，谁还会要，是不是？这问题他就是这样子啊。哎呀，我有我家里有那些衣服，找一套干净的衣服给他换上。再梳洗一下，再带过去就行啦。是的，哎呀，你不在家我都没想到这一点。这脑子想到哪里去了？哎，小月，那既然我妹回来了，我妹的衣服应该着你的身，要不进去洗刷一下，等下雨停了我再带你去，嗯、好吧？走走吧，进去了。怎么突然间从广东回来了？哇
，我请假回来看看你啊，你自己一个人在家是不是？回来我杀鸡给你吃啊！哎呀，小月，嗯、想不到焕啊一身衣服，摇身一片，这么漂亮啊！谢谢夸奖。那个老牛真的是没有福分呐、啊，这么漂亮的美女都不要。那、啊、那你今天要带过去吗，哥？是啊，带去隔壁村了，帮他找个好人家、啊。隔壁村啊？是啊。村啊，你不是说你单身了吗？是啊，我哥是单身啊。对，因为我都不想去相亲了，你看，我能配得上你吗？我说这种话是吧？你这么优秀的一个女孩子，我怕，哎呀，说配不配得上？哦，我问你，估计人家是看上你了。不会吧？你不是也没找到女朋友吗？是不是？你也知道，我作为这条村的村长，又兼做媒的，我哪里想一下，想到自己的那个儿女私情的？上面呢？真的是你事事为别人着想，可是你自己的终身大事你自己就忘了。而且我跟你说，我刚刚拿衣服给他换的时候，我也跟他聊过，他人呢，他挺善良的，又又会做家务这些的，人又好相处。嗯，难道你想错过这个机会呀、啊？这样。不太好啊，不好意思嘛，这样趁人之危的有点。不是趁人之危，人家刚刚也说了，他喜欢上你了，对你有意思，是啊，得把握住机会呀、啊。难道俗话有句话怎么说？肥水不流外人田呐、啊？难道你想介绍去给别人那么漂亮的一个女孩子？说的有事，现在这么下雨，那就了解一下先。是啊。那个小月呀、啊嗯，刚才你也表露了你的心意。其实的话，我家呢是算是比较穷的，在我们村，又是这个女装房，你真的是不嫌弃吗？不嫌弃，是我们家境是比较差了一点，但是呢，我哥这个人呢，他在村里面的。所有村里面的人都知道他的为人是怎么样子的，这个你可以放心。嗯，只要你不嫌弃我就可以了。我家里面就剩我一个人了，这样子啊。嗯，如果说你有心在我们家待的话，我们以后绝对会把你当做家人一样对待的。嗯，既然你也不想去，我老妹也这样说了。哎呀，要不？就在我家待着签吧。如果到时候我们日久生情了，在那个这个感情的事情也提不来，是吧？是啊，可以慢慢了解嘛。可以。今天先在在我们家住着先啊、哦。嗯。哎，竟然有这么好的事情，那我马上回去杀鸡。等一下，今天晚上我们一起吃鸡。可以啊，来，来，来，一起。<笑>